আসসালামু আলাইকুম ইয়াস এক্স্যাক্টলি হ্যালো एवरीवन একদম আমি চলে এসেছি যেহেতু এখন বেজে গেছে নটার একটু উপরে অল্প একটু উপরে বেজে গেছে এন্ড যেহেতু আজকে শুক্রবার দ্যাটস ওয়াই আই এম হিয়ার উইথ মাই শো ফরশি অন দা মাইক এবং শুনছল ক্যাপিটাল এফএম নারী 4.8 এবং আজ ঠিক রাত 11টা পর্যন্ত অনেক কথা হবে তোমাদের রিকোয়েস্টেড সংগুলো অবশ্যই আমি প্লে করে দেবো বা তার আগে কথার প্রসঙ্গ যেহেতু আসলো সেই ক্ষেত্রে তোমাদেরকে কিছু কথা একটু বলে নিচ্ছি সেটা হলো আমার সঙ্গে কি করে তোমরা আড্ডা দেবে হুম তোমাদের কথাগুলো আমি কিভাবে শুনতে পাবো বা তোমাদের কথাগুলো আমি কিভাবে জানতে পারবো সেই ব্যাপারটা একটু বলে দিচ্ছি ফার্স্ট অফ অল তোমরা আমাকে টেক্সট করতে পারবে আমাকে টেক্সট করার জন্য যে নিয়মটি রয়েছে তা হলো তোমাদের মোবাইলের মেসেজ অপশনে গিয়ে সেখানে টাইপ করবে সি এফ এম তারপর একটি স্পেস দিয়ে তোমার নাম তারপর একটি স্পেস দিয়ে তোমার লোকেশন তারপর একটি স্পেস দিয়ে তোমার যা যা কথা আছে লিখে পাঠিয়ে দাও টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন এই নম্বরে আর তাছাড়া আমার সঙ্গে তোমরা ফেসবুক লাইভে জয়েন করে ফেলতে পারবে ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইট সেখানে এসে কিন্তু আমার সঙ্গে তোমরা জয়েন করে ফেলতে পারবে এবং তোমাদের সবার কথা সব কথা আমার সঙ্গে শেয়ার করে ফেলতে পারবে আমি যেহেতু দুটো ঘন্টার মতো আছি সো এই দুটো ঘন্টার মতো তোমাদের কথা আমি শুনবো এবং তোমাদের যত কথা আছে আমার সঙ্গে তোমরা শেয়ার করতে পারো এরকম অনেক কথা আছে আচ্ছা যারা যারা আমি এখন বিস্তারিত বর্ণনায় যাব দ্যাটস ওয়াই একটু বলে নিচ্ছি যারা যারা আজকে প্রথমবার আমায় শুনছো তাদের জন্য এই বিস্তারিত বর্ণনাটা আর যারা যারা অলওয়েজ শোনো তার একটু কষ্ট করে আমার এই কথাগুলি একটু শুনে নাও হ্যাঁ বেসিক্যালি এখানে আমার যে শোটা আমি করি সেই এটার কোনো স্পেসিফিক কোনো টপিক নিয়ে আমরা কথা বলি না আমরা হলো শুধুমাত্র তোমার যে কথা আছে তোমার মনে যা আছে জাস্ট আমাকে বলে দিবে এবং আমি তোমার বন্ধু হয়ে এখান থেকে তোমাদের কথাগুলি শুনব আমার কাছে অলওয়েজ মনে হয় যে এখনকার সময়ে সত্যিকারে বন্ধুর ভীষণ অভাব রয়েছে আমি হয়তো বা বলতে পারবো না যে আমি তোমাদের সত্যিকারে বন্ধু হতে পেরেছি কি না বা পারবো কি না বা তারটুকু বলতে পারি যে কথা বলার মানুষের খুব অভাব তো এখনের দুনিয়াতে তাই সে মানুষটা হয়ে এই দুটো ঘন্টার জন্য আমি চলে আসি যদি তোমাদের কোনো কথা থাকে যেটা তোমরা আমাকে বলতে চাও বা আমাকে বলে কথা নেই যে কথাটা তোমরা শেয়ার করতে চাও কারো না কারোর সঙ্গে যে কথাগুলো যদি একটু বলতে পারতাম কাউকে তাহলে মনটা একটু হালকা হতো সেই ব্যাপারটাও যদি তোমাদের মনের মধ্যে থেকে থাকে সেই কথাগুলো আমার সঙ্গে শেয়ার করে ফেলতে পারো ইভেন এই কথাগুলো যদি এমনও কিছু হয় যেটা নাকি তোমরা সবার সামনে শেয়ার করতে চাইছ না সেই ব্যাপারটা আমাকে বলে নিতে পারো তোমরা যখন টেক্সট করবে টেক্সট করার আগে ব্র্যাকেটে জাস্ট লিখে দেবে যে আপু এই কথাটা কিন্তু অনিয়ারে বলো না ফার্স্টে লিখবে লাস্টে লিখবে না তাহলে দেখা যাবে যে আমি তোমাদের কথাগুলো পড়ে ফেললাম তারপর লাস্টে গিয়ে আমি বললাম ও হো এটা তো বারণ ছিল তোমাদেরকে বলার সো এই ব্যাপারটা যেন একদমই না ঘটে তার জন্য তোমাদেরকে যেটা করতে হবে প্রথমবারই তোমাদেরকে লিখে ফেলতে হবে ব্র্যাকেটে যে আপু এটা অনিয়ারে যেন পড়ো না তুমি তারপর তোমাদের সবার সব কথা আমার সঙ্গে শেয়ার করে ফেলতে পারো আর তাছাড়া গানের রিকোয়েস্টটা আছেই তোমাদের যে যার গানের রিকোয়েস্টগুলো আমায় তোমরা করতে পারো সেই অনুযায়ী আমি অবশ্যই ট্রাই করব গানগুলো প্লে করে দেওয়ার জন্য হয়তো বা সবসময় সুযোগ বা সময়টা হয়ে ওঠে না সুযোগ হয়ে ওঠে না সময়ের কারণে এবং সময়টা হয়ে ওঠে না আমার কথা বলার কারণে তো আমি এত কথা বলি তাই মাঝে মাঝে সময়ের একটু স্বল্পতা হয়েই যায় তো ইটস ওকে আই গ্যাস এখন আর কোনো ধরনের কথা বাড়াবো না এখন শুধুমাত্র দেখে নেব কারা কারা আমার সঙ্গে জয়েন করে ফেলেছে আমার সঙ্গে অলরেডি অনেকেই জয়েন করেছে বাট আমি একটু নামগুলো পড়ে তারপর হলো তোমাদের কমেন্টগুলো পড়ে ফেলছি তৌহিদ ইসলাম রফিদ আমাকে লিখেছে তারপর হলো সাদমান রহমান সাজিদ লিখেছে আসসালামু আলাইকুম আপু ওয়ালাইকুম আসসালাম কি অবস্থা আপু ভালো ও আপু ভালো আসুনি আমি তো ভালো আসি তো ভালো আসুনি আচ্ছা মংসু আমাকে লিখেছে সুমাই আক্তার আছেন আমার সঙ্গে তারপর এনামুল ইসলাম রনি আছেন আপু তোমায় অনেক সুন্দর লাগতেছে থ্যাংক ইউ সো মাচ আলহামদুলিল্লাহ অর্থহীন সজীব লিখেছে আমি আইয়া পড়ছি আপু কেমন আছ আচ্ছা কেমন আছো আপু আমি ভীষণ ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ এবং তুমি এসে পড়েছো থ্যাংক ইউ আর মোহাম্মদ জাকির আহমেদ আমাকে লিখেছেন কেমন আছো আপু আলহামদুলিল্লাহ আমি ভীষণ ভালো আছি নাট বোল টু ফ্যান লিখেছে হ্যালো হাই কি অবস্থা আচ্ছা আচ্ছা আমাকে তারা তার এখন কারা কারা লিখেছে সেটা একটু পড়ে নিচ্ছি হ্যাঁ এম ডি মুবারক হোসেন লিখেছে ও কোথায় গেল আচ্ছা কিভাবে আমার মনের কথা বলবো টেক্সটের মাধ্যমে বলতে পারো কারণ টেক্স এবং কমেন্ট ছাড়া আপাতত তো কোনো রাস্তা এই মুহূর্তে নেই আমার কাছে আর সুরাইয়া নুসরাত নিরা লিখেছেন হ্যালো হাই নিরা আর রূপা রয় লিখেছে আমার মুডটা ভালো করে দাও তোমার মুড 
খারাপ হওয়ার কারণটাকে একটু জানতে পারে তাহলে অবশ্যই ভালো করার কারণটা সেটার মধ্যেই লুকানো আছে তো খারাপের কারণটা একটু আমি বলে দাও তারপর আমি ভালো হওয়ার কারণটাও তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে আর আমাকে নিহালা নিহেলা নিহা মেঘলা উফ কি কঠিন নাম বাবা হাই কেমন আছো আমি ভীষণ ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ তোমার কি অবস্থা মেঘলা ভীষণ মিষ্টি নাম নওশিন আক্তার লিখেছেন আসসালামু আলাইকুম আপু ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি ঢাকার ড্যামড়া থেকে শুনছি থ্যাংক ইউ সো মাচ তুমি ভালো আসুই এটা কি জি আমি ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ নাট বোল্টুর ফ্যান অ্যান্ড আরেকটা আরেকটা আচ্ছা কাঁচা বাদাম প্লে করে দাও গানটা জুয়েল রানা এই গানটা গত ওয়ান উইক ধরে শুনতে 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 যদি আমার কাছে কিন্তু ভালোই লাগে না গানটা আমার কাছে খুবই ওনাকে আমার কাছে মনে হয়েছে ভীষণ ট্যালেন্টেড এবং খুবই পিওর হার্টেড এবং ইনোসেন্ট খুবই ইনোসেন্ট একজন মানুষ উনি ওনাকে উনি যেভাবে গাইছিলেন গানটা এবং ভেরি ট্যালেন্টেড এই অর্থে যে তৎক্ষণাৎ উনি কি সুন্দর করে গানটা বানিয়ে ফেলে উনি কি সুন্দর করে বাদামটা বিক্রি করছেন এবং দ্যাট ওয়াজ রিয়েলি সুইট সো সুইট এবং আমার কাছে ভালো লেগেছে আর অবশ্যই আমি জানি না আমাদের প্লে লিস্টে আছে কি না নেবে নেই আম সো সরি আনফর্চুনেটলি নেই গানটি যদি থাকতো অবশ্যই আমি প্লে করে দিতাম হয়তো বা আরও অন্য কোনো গানের রিকোয়েস্ট আছে তোমার যেটা তুমি আমায় বলে দিতেই পারো এবং সেই অনুযায়ী আমি তোমার জন্য গান প্লে করে দিতেই পারি এবং তোমার পছন্দ হয়েও যেতে পারে আর এমনি নাসির উদ্দিন লিখেছে আমি চলে এসছি শাড়ি কোথায় তোমার আচ্ছা নাসির আচ্ছা শোনো তোমরা যারা যারা হলো আমার শাড়ির কথা বলেছ এই শোতে আসলে আমার শাড়িটা পরে আসা কেন হয় না আমি ঠিক জানি না আমি সো সরি পরে দ্যাট বাট আমি লাস্ট তিনটা শ্যুট করলাম আর টিভির যে প্রোগ্রামটা হচ্ছে না সেই প্রোগ্রামে তিনটা এপিসোড আমি শুধুমাত্র শাড়ি পরেই শ্যুট করেছি এবং নেক্সট এপিসোডগুলো আমি শাড়ি পরেই করব এবং ট্রাস্ট মি এই শাড়িগুলো পরার রিজন হলো তোমরা বিকজ তোমরা এখানে এতবার আমাকে শাড়ি পরার জন্য রিকোয়েস্ট করেছো তার জন্য আমি চিন্তা করেছি যে এবার নেক্সট এপিসোড সবগুলো হলো আমি শাড়ি পরেই করবো এবং শাড়ি পরেই করেছি তো যারা যারা এখন পর্যন্ত দেখো নি মানে ডেফিনেটলি এটা তো অনের হয়নি এখনো তোমরা আমার ইনস্টাগ্রামে দেখতে পারো ইনস্টাগ্রামে আমি ছবিগুলো পোস্ট করেছি যে আমি কখন কোন শাড়িগুলো পরেছি তো সেই অনুযায়ী তোমরা দেখতে পারো এবং সেখানে তোমরা আমাকে জানাতে পারো যে তোমাদের কাছে অ্যাকচুয়ালি ভালো লেগেছি কি না শাড়ি পরাতে আমি আসলে কনফিউজড থাকি যে আমার শাড়িতে ভালো লাগে কি লাগে না কিন্তু বাঙালি বাঙালি নারীর সৌন্দর্য হলো শাড়িতে তাই সেই কনফিউশনটা মাঝে মাঝে একটু দূর হয়ে যায় এই কথাটা মনে করলে কিন্তু তবু থাকে না যে আমার আমাকে কেমন লাগছে অ্যাকচুয়ালি আমায় কেমন লাগছে তো সেই ব্যাপারটা তোমরা আমাকে ইন্সপায়ার করতে পারো আর যদি মনে করো যে না ভালো লাগছে সেই ব্যাপারটাও আমাকে বলতে পারো ঠিক আছে আর অ্যালেক্স আমায় লিখেছে হ্যালো হাই অ্যালেক্স অ্যান্ড নরসিন আমায় লিখেছে আপু ফার্স্ট টাইম তোমাকে শুনছি থ্যাংক ইউ সো মাচ নরসিন অ্যান্ড ইনশাআল্লাহ এখন থেকে সব সময় শুনবে রাইট একদম অ্যান্ড শান্ত আমায় লিখেছে আসসালাম ওয়ালাইকুম আপু ওয়ালাইকুম আসসালাম আচ্ছা তারপর আমাকে আর কারা কারা লিখেছেন আমাকে লিখেছেন নাজমুল হোসেন মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম লিখেছে শুনছি বাঘেরহাট না বাঘের বাজার পেপসি কোম্পানি থেকে তার সো সুইট থ্যাংক ইউ আর নাজমুল হোসেন লিখেছেন কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি ভীষণ ভালো আছি আচ্ছা আমি একটু মাঝখানে বলে নিচ্ছি মাঝে মাঝে দেখবে যে আমি আমার হাতে এরকম এরকম করছি যারা এখন আমার ফেসবুক লাইভে দেখতে পাচ্ছ এটার কারণ হলো গতকালকে আমি জাস্ট ভ্যাকসিন দিলাম এবং আজকে আমার আসার কথা ছিল না সত্যি কথা যেটা আজকে এই শোতে আমার অ্যাটেন্ড করার কথা ছিল না কারণ ভ্যাকসিন দেওয়ার পর পর আমার এত এত শরীর খারাপ করছিল সারা হাত পা পুরো ব্যথা এখন পর্যন্ত আমার হাত পুরো ব্যথা আমি নড়াচড়াও করতে পারছি না ঠিক করে এক জায়গায় পুরো আমাকে আমার নিজেকে কি বলবো স্লথের মতো মনে হচ্ছে হ্যাঁ একটা অ্যানিমেল আছে যেটার নাম হলো স্লথ হ্যাঁ সো ওই স্লথের মতো আমি হলো নড়াচড়া করছি আস্তে 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 করে তো ওটার জন্য হয়তো বা আমি একটু কম কথা বললেও বলতে পারি আজকে এবং বেশি বেশি করে গান শোনাতে পারি তোমাদেরকে তো তাই একটু রাগটা না করলে আমি খুব খুশি হব হ্যাঁ এবং কৃতজ্ঞ থাকবো তোমাদের কাছে আর আপু তোমাকে অনেক সুন্দর লাগছে এটা কী লিখেছে এম ডি সৌহান সোহান শিকদার লিখেছেন থ্যাংক ইউ সো মাচ শিলা আফরিন আমাকে লিখেছে আপু শিলা 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 কি ওকে ওকে 
চলো আমরা অন্য আর কোন কমেন্ট পড়ে ফেলি এনামুল আমাকে আবার লিখেছে আপু তোমাকে শাড়িতে অনেক কিউট 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 লাগে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আর আমাকে এমডি শাহাদাত হোসেন লিখেছে হাই আমার ক্রাস হ্যালো কেমন আছো লাভ ইউ দ্যাটস সো সুইট তোমাকে সব ও তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাকে মাহিন লিখেছেন পঞ্চগড় থেকে থ্যাংক ইউ মাহিন বাই দেবে মাহিন আপনার নামটা আমার অনেক পছন্দের আমি জানি না মাহিন নামটা অ্যাকচুয়ালি কিছু কিছু নাম আছে আমার কাছে খুব মানে শুনলে ভালো লাগে এটার মধ্যে মাহিন এটা হলো একটা নাম অ্যান্ড সুরাইয়া নুসরাত নিরা লিখেছে নাম দাও না একটা প্লিজ নিরা তোমার এত সুন্দর একটা নাম আমি কেন তোমার নামটা চেঞ্জ করব বলো তো ইনফ্যাক্ট আমি তো চিন্তা করছি যে অন্য কারো নামও আমি হলো নিরা রাখবো নাকি বিকজ নিরা নামটা আমার এত পছন্দ হয়েছে তাহসান লিখেছেন তারপর হলো প্রিয়া আক্তার লিখেছেন তারপর মোহাম্মদ অন্ত আছেন আমার সঙ্গে তারপর আর মাসুদ রানা আমাকে লিখেছেন প্রিয়া আক্তার আমাকে আবারও লিখেছেন ফরিহা লিখেছেন ফয়সাল আহমদ লিখেছেন আপু আপনার কণ্ঠটা অনেক মিষ্টি থ্যাংক ইউ আপু আমার কথা কি মনে আছে নাট বুলটুর ফ্যান অবশ্যই আপনার কথা আমার মনে আছে আপনি গত এপিসোডে আমাকে কমেন্ট করেছিলেন এবং সেখানে আপনি আমাকে এটাও জিজ্ঞেস করেছিলেন যে আমি রেগুলার নাট বুলটুর সেটা শুনি কি না রাইট দেখেছেন আমার মনে আছে আর আমাকে আরও লিখেছেন জুয়েল আহমেদ আছেন আমার সঙ্গে ঢাকার কিং আরে বাহ কি সুন্দর নাম তো ঢাকার কিং আমাকে কি লিখেছেন আপু তুমি একটা গান বলে শোনাও না আচ্ছা মানে গান বলে তারপর শোনাবো তাই তো আচ্ছা ঠিক আছে জান্নাতুল অঙ্কনা আমাকে লিখেছে অঙ্কনা রাইট আমাদের এক্সাম পাঁচ তারিখ থেকে দোয়া করবেন আমাদের এইচএস এক্সাম পাঁচ তারিখ থেকে ওকে অবশ্যই তোমার জন্য অনেক অনেক দোয়া ইনফ্যাক্ট যারা যারা হলো এইচএসসি ক্যান্ডিডেট আছো তোমাদের প্রত্যেকের জন্য অনেক অনেক দোয়া রইলো খুব ভালো করে তোমরা হলো এক্সামটা দেবে এবং বেশি বেশি করে আমার জন্য মিষ্টি পাঠিয়ে দেবে আচ্ছা এমডি ইমরান মাহমুদুল লিখেছেন আসসালামু আলাইকুম আপু ভালো আছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম জি আলহামদুলিল্লাহ ভীষণ ভালো আছি আপনি ভালো আছেন আর আমাকে আরো কারা লিখেছে নিরা লিখেছে ধন্যবাদ আপু ইউ মোস্ট ওয়েলকাম ডিয়ার অ্যান্ড আমাকে আরও হ্যাঁ তাহলে তো তোমার বেশি কথা না বলাটাই ভালো তাই না সাখাওয়াত হোসেন শাহিন হ্যাঁ একটু একটু ভালো হয়ে গেছে বিকজ আমার অলরেডি আবার হাতে ব্যথা স্টার্ট হয়ে গেছে কারণ এখানে যে ঠান্ডা এবং আমার সামনে যে মামা বসে থাকেন উনি একদমই কোনো কথা শুনতে চান না উনি হলো এসিটা ছেড়ে তারপর হলো ছেড়ে দিয়ে চলে যান যেমন হলো এসি এখন চলছে এবং মামা এখন আমার সামনে নেই উনি থাপ থাপ করে চলে গেছেন আমি যে একটু ব্রেক নেব সেটার উপায় নেই সো আমাকে এখন কথা বলেই যেতে হবে কথা বলেই যেতে হবে আচ্ছা আমাকে আসাদুজ্জামান লিখেছেন এমডি আসাদুজ্জামান লিখেছেন আসাদ নামটি কেমন পড়ছি আসাদ নামটি কিন্তু অনেক সুন্দর একটা নাম জানো অ্যাকচুয়ালি সত্যি বলছি অনেক সুন্দর একটা নাম সো আমার কাছে ভালো লেগেছে এবং আমি কারো নামই আসলে চেঞ্জ করতে চাই না হ্যাঁ মাঝে মাঝে কিছু কিছু কঠিন নাম থাকে যেগুলো নাকি আমি বাধ্য হয়ে আমি আমি নিজে থেকে একটা নাম দেই কারণ হলো সেই নামগুলো আমার মনে রাখতে পারি না এটা আমার জন্য তো যাই হোক আমাকে আর কারা লিখেছে যে হোসেন হোসেন রাইট হোসেন আল সাব্বির লিখেছে তুমি এত কিউট কেন ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ আলহামদুলিল্লাহ থ্যাংক ইউ মামুন হোসেন আমাকে লিখেছেন তোমাকে কথা হ্যাঁ কথা বলবো না আমি ঠিক বুঝি নেই আচ্ছা আপনি আরেকটা বার লিখুন আমি জানি আপনি পারবেন আরেকটা বার জাস্ট ট্রাই করুন লিখতে অবশ্যই এবার আমি ঠিকই বুঝতে পারবো বেস্ট অফ লাক পারি আমাকে লিখেছে তোমাকে শুনতে পাচ্ছি না কেন শুনতে পাচ্ছ না এই যে আমি আমি কথা বলছি তো আমার হাসি কেমন আছো তুমি আরফিন আরিয়ান দ্যাটস ইউ সুইট আমি ভীষণ ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ মাসুদ রানা লিখেছেন ক্রাশ খেলাম ক্রাশ খাওয়া কিন্তু খুবই ভালো একটা ব্যাপার তুমি জানো শিপন রানা আমাকে লিখেছে তোমার গালে টোল পড়া আমার অনেক পছন্দের ওকে থ্যাংক ইউ ইয়াস আমি আমি অ্যাকচুয়ালি আমার টোল নিয়ে আমি আর আমার কোনো কিছু পছন্দ করি না করি আমার টোল আমার আমার অনেক বেশি পছন্দ বিকজ এই টোলের জন্য আমার অনেক সাধনা করতে হয়েছে ট্রাস্ট মি টোলের জন্য আমাকে সাধনা করতে হয়েছে বিকজ আমার ছোটোবেলায় এতটা টোল পড়তো না 
আমি পেন্সিলের পেছন দিয়ে এরকম ভাবে হলো গালের মধ্যে এরকম ভাবে দিয়ে রাখতাম আমি জানি না কোথায় যেন শুনেছিলাম যে এরকম করে রাখলে হলো টোল পরে প্লিজ ডোন্ট ডু দ্যাট হ্যাঁ আমি বোকার মতো করেছিলাম সো ওটার জন্য আমি প্রেডি শিওর যে ওটার জন্য অ্যাকচুয়ালি টোল পরে নাই ডে বাই ডে হয়তো বা টোল পরে গেছে সো ওটার জন্য আমি সো হ্যাপি আলহামদুলিল্লাহ ফর দ্যাট অ্যান্ড যাই হোক আমাকে নিরান পহন পাহান রাইট নিরান পাহান লিখেছে আপনার হাসিটা অসাধারণ সব ছেলে ক্রাশ তো ও বাবা তাই থ্যাংক ইউ আলহামদুলিল্লাহ আর মানে হাসি সুন্দর তার জন্য আলহামদুলিল্লাহ সবার ক্রাশ ওটার জন্য বলি নেই অ্যান্ড এম ডি হাসান ফেরদোস লিখেছে আমার নামটা কেমন তোমার নাম তো আরও সুন্দর ফেরদোস ফেরদোস নায়ক নায়ক ভাব অভিনয়ের অভাব এরকম একটা ব্যাপার বুঝছো আর সুমাই আক্তার লিখেছে তাহসান ভাইয়া আলো গানটা প্লে করো অবশ্যই আমি ট্রাই করব তাহসান ভাইয়া আলো গানটা প্লে করে দিতে রেহান আমাকে লিখেছে আই লাভ ইউ লাভ ইউ টু ব্রাদার অ্যান্ড জাহাঙ্গীর আলম লিখেছেন ও পড়শি একলা প্রহর হবে কি আচ্ছা একলা প্রহর গানটি আমার আছে কি না আমার ডেফিনেটলি হয়তো বা আছে বাট আমি একটু পরে প্লে করে দিই বিকজ আমি আমায় না যখন তোমরা আমার গানের জন্য রিকোয়েস্ট করো আমি যখন এখানে বসে থাকি আমি বসে বসে আমার নিজের গানে প্লে করবো আমার না কেমন যেন লাগে আমি কি বলবো যে এখন আমি প্লে করব আমার গাওয়া একলা প্রহর গান মানে আমার আমার কাছে কেমন যেন লাগে হ্যাঁ ব্যাপারটা ওটার জন্য হলো আমি পরে প্লে করে দিই ইউজুয়ালি তো আজকে আমি একটু পরে প্লে করে দিচ্ছি আচ্ছা অ্যান্ড আপু পড়শি নামটা কেমন পরপর মনে হয় তাই ব্যাপারটা ঠিক আছে তাহলে পড়শি যদি পরপর মনে হয় তাহলে আমার একটা নাম দিয়ে দাও তো হ্যাঁ যেটা নাকি আপন আপন মনে হবে নো প্রবলেম অ্যান্ড মাসুম কবি লিখেছে আরে বা 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 বাহ ভেরি নাইস অ্যান্ড টোনা লিখেছে বাহ টোনা টোনা নাকি টোনা 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 আমি ঠিক মানে আমি ঠিক জানি না তোমার মার মানে নামটা অ্যাকচুয়ালি কী হবে সো থ্যাংক ইউ সো মাচ টোনা আর ফিনারিয়ান লিখেছে আমার যে চিন তো না চিনস তুমি জি আমি আপনাকে চিনেছি আর ফিনারিয়ান অবশ্যই আমি আপনাকে চিনেছি অ্যান্ড তার আগেও আপনি আমাকে কমেন্ট করেছেন আর আমাকে আরও কারা কারা লিখেছেন আমাকে লুৎফর রহমান লিখেছে রূপকথা গানটি একটু প্লে করবে অবশ্যই আমি প্লে করব তাই এমনি আসাদুর জামান আমার এটা জানা ছিল না তাহলে আরও বেশি করে পানি কম খেতে হবে আমার তাহলে আরও বেশি করে আমার টোল পড়বে আর শরীয়তপুর থেকে শুনছি এটা কে এটা হলো এম ডি হাসান ফেরদৌস ওকে আর কার নাইম খান আছেন তারপর হলো আরও আছেন জামিল হাসান অ্যান্ড আছেন হলো আরও কারা 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 কে 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 আচ্ছা আমি একজনকে অ্যাকচুয়ালি খুঁজছি হ্যাঁ এখন তার কমেন্টটা আমার চোখে পড়েনি সেটা কি অ্যাকচুয়ালি পড়েনি না কি উনি অ্যাকচুয়ালি আমাকে কমেন্টই করেননি এখন পর্যন্ত বিকজ উনি আমাকে রেগুলার কমেন্ট করেন এবং আজকে ওনার কমেন্টটা আমার খোঁজার পেছনে একটা অবশ্যই রিজন আছে রিজনটা আমি একটু পরে বলবো বাট সুমো দাঁড়াও ইয়াস আরিয়ান সুমো আরিয়ান সুমো কই আমি আরিয়ান সুমোকে খুঁজছিলাম একটু উনি কোথায় আছেন আচ্ছা আরিয়ান সুমো আপনি যদি আমাকে শুনে থাকেন তাহলে দয়া করিয়া আমাকে একটু জানিয়ে দিবেন যে আপনি আমাকে শুনিতেছেন ঠিক আছে জানিয়ে দেওয়ার ওয়েটা তুমি খুব ভালো করেই জানো আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাতে হবে তাছাড়া আমাকে জানি মানে আমি জানতে পারবো না আর তারপর আমি বলবো যে কেন হলো আমি ওনাকে খুঁজছিলাম আরিয়ান সুমোকে আমি কেন খুঁজছিলাম নাজমুল হক লিখেছে আপু তুমি এত সুন্দর কেন আপু রে বাবা রে আলহামদুলিল্লাহ থ্যাংক ইউ সো মাচ তোমরা এত সুন্দর করে মানে তোমাদের চোখগুলো অনেক সুন্দর চোখ বলতে হলো তোমাদের মনের চোখ হুম যে মানুষগুলোর মন অনেক ভালো থাকে আমার নানু আমাকে একটা কথা বলেন যে নিজে ভালো হলে জগৎটাই ভালো তো তোমরা মানুষগুলো এত ভালো আমাদের প্রত্যেকের মনটা এত ভালো তাই জন্য হলো হয়তো বা আমাকেও ভালো লাগে এবং আমাকে দেখতে হয়তো বা তোমাদের কাছে ভালো লাগে সো আমাকে আর কারা কারে লিখেছেন এটা অবশ্যই আমি দেখব বা তার আগে আমি একটু একটা ব্রেক নিতে চাচ্ছিলাম কিন্তু মামা না আসলে আমি ব্রেকটা নিতে পারছি না মামা আপনি যেখানেই থাকুন না কেন দয়া করিয়া যদি আপনি সশরীরে এখানে উপস্থিত হইয়া যাইতেন তাহলে আমার জন্য খুবই ভালো হইত আচ্ছা যাই হোক উনি এখন পর্যন্ত আসছেন না না ওয়ারিজ 
আরেকটু আমি পড়ে নিচ্ছি কারা কারা আছেন মেহেদি লিখেছেন মালয়েশিয়া থেকে শুনছি কিন্তু আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে খুব কাছ থেকে শুনছি আচ্ছা মালয়েশিয়াতে হয়তো বা আপনি আছেন কিন্তু আমি যখন এখানে থাকি তার মানে হলো আমরা তো বন্ধু তাই না আমরা কিন্তু এখানে কাউকে লিসনার বলি না স্পেশালি আমি এখানে কাউকে লিসনার বলি না এবং কাউকে আমি ফ্যানও বলি না আমি এখানে যারা যারা আমাকে কমেন্ট করে প্রত্যেক আমার ফ্রেন্ড বলি সো বন্ধু যত দূরেই থাকুক না কেন তারা কিন্তু মনের কাছাকাছি থাকে তাই সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি অবশ্যই আমাদের কাছাকাছি আছেন ঠিক আছে একদম দূরে দূরে ফিল করার কোনো রিজন নেই আর তাহসান আহমেদ নাহিদ লিখেছে রেগুলার শুনি বাট আজকে ফার্স্ট কমেন্ট করেছি আপু থ্যাংক ইউ সো মাচ নাহিদ অ্যান্ড এখন থেকে একটু মাঝে মাঝে কমেন্টও করো তাহলে বুঝতে পারবো তুমি আমাদেরকে শুনছো আর জাপানিজ ভাষায় একজন মানে একজনের নাম লিখেছেন ভাই আপনি আমাকে বলেন হ্যাঁ মানে আমার স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি ইংলিশ আর বাংলা শিখতে শিখতেই পার হলো আমি জাপানিজ কিভাবে শিখব বলেন তো আমি এত ট্যালেন্টেড না আপনি জাপানিজ ভাষায় যে আপনি লিখলেন আমি কিভাবে পড়ব আপনি একটু আমাকে বলেন তো দয়া করে আপনি যদি আপনার নামটা একটু আমায় পরিষ্কার করে হয় বাংলা অথবা ইংলিশে লিখতেন তাহলে আমার জন্য খুব ভালো হতো এবং আপনি লিখেছেন হাও ইউ আপু আম আম গুড আলহামদুলিল্লাহ আর আর সৈকত রাইট সৈকত তসরিফ আমাকে লিখেছে টুনটুনি থ্যাংক ইউ আমানুল্লাহ এমডি আমানুল্লাহ লিখেছেন আপনি আমার ক্রাশ দ্যাটস সো সুইট অফ ইউ থ্যাংক ইউ ধোয়ার উৎসব আমাকে লিখেছে বা সুন্দর তো নামটা ধোয়ার উৎসব লিখেছে আপু আপনার নাম কি বাহ আমি এইরকম একটা কোয়েশনের জন্য বা এরকম একটা কমেন্টের জন্য ওয়েট করছিলাম প্রতিবার মানে প্রতিটা এপিসোডে একটা হলো এই এরকম কোয়েশন আসে সো ওনাদের জন্য আমি একটা কুইজ দিয়ে দিই হ্যাঁ খুবই ইজি একটা কুইজ সেটা হলো আমার নামটা হলো আমার যে শোটা এখন শুনছেন সেই শোয়ের নামের মধ্যেই লুকানো আছে এবার আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে যে আমার নাম আসলে কি ঠিক আছে আর আমাকে লিখেছেন যদি খুঁজে বের করতে না পারেন অবশ্যই তারপরে আমি আপনাকে আমার নামটা বলে দেবো বাট এনো একটু কুইজ দিলে ভাল লাগে আর কি আর আল 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 মামুন সাকিব লিখেছে আপনার কথাগুলো ভালো লাগে থ্যাংক ইউ সো মাচ আর জান্নাতুল অঙ্কন আমাকে লিখেছে আপু আপনার বাসার সবাই কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ সবাই ভালো আছেন ফয়সাল আহমেদ লিখেছে আমি একটা নতুন গান শুনতে চাচ্ছি আপনি একটা নতুন গান শুনতে চাচ্ছেন যে কারো গাওয়া হলেই হবে তাই তো তাহলে আমি একটা নতুন গান অবশ্যই আপনার জন্য প্লে করে দেব অ্যান্ড আপনি ডিনার হয়েছে এমডি ফাহিম না রে এখনও ডিনার হয় নাই আমি যদি আমার অনেক বেশি হলো ক্ষুধা লেগেছে বাট টাইম পাইনি খাওয়ার আমি সকাল থেকে দৌড়ের উপরে আছি এখন পর্যন্ত মানে এখনও যদিও দৌড়ের উপরে নাই আমি কথার দৌড়ের উপরে আছি এখন আপাতত অ্যান্ড আমাকে আরা কারা আরও কারা লিখেছেন আমাকে লিখেছে এম ডি রিফাত কেমন আছে পড়শি আলহামদুলিল্লাহ আমি ভীষণ ভালো আছি আরিয়ান সুম আরিয়ান সুম আমি তোমাকে খুঁজছিলাম আমি অ্যাকচুয়ালি তোমায় খুঁজছিলাম অ্যান্ড তোমাকে খোঁজার কারণটা এখন আমি একটু বলি এবং সবাইকে বলি যে আমি যখন আজকে অফিস এসছি অফিসে আসার সাথে সাথেই আমার হাতে অফিস থেকে এই প্যাকেটটা ধরিয়ে দেওয়া হলো হুম এবং এই প্যাকেটটার উপরে আমি দেখতে পাচ্ছি নামটা লিখা হলো আরিয়ান সৌম আচ্ছা প্রথমত তোমার নাম সৌম রাইট আমি এতদিন পর্যন্ত তোমাকে আমি ভুল নামে ডাকতাম আম সো সরি আমি তোমাকে সুমো সুমো ডাকতাম ইটস সৌমো অ্যান্ড ইটস রিয়েলি রিয়েলি নাইস নেম আর এত সুন্দর করে আচ্ছা এটা এখন আমি খুলে দেখি নাই বিকজ আমি চিন্তা করছিলাম যে তুমি যেহেতু আমাকে গিফটটা পাঠিয়েছ তোমার সামনে এবং তোমাদের সবার সামনে আসলে গিফট আমার ওপেন করা উচিত তো তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমি গিফটটা ওপেন করি ঠিক আছে এটা হলো বেটার হবে জন্য আমি সিজের রেডি করে রেখেছি অ্যান্ড বাই দ্য ওয়ে থ্যাংক ইউ সো মাচ সুমো বাট এতটা কষ্ট করার কোনো দরকার ছিল না তোমরা আমাকে যে পরিমাণে ভালোবাসো প্রতিটা এপিসোডে এসে আমি যে পরিমাণে ভালোবাসা পাই তোমাদের কাছ থেকে এ ভালোবাসাটার আমার জন্য হলো যথেষ্ট ট্রাস্ট মি আমার কোনো ধরনের গিফটের দরকার নেই তোমাদের কাছ থেকে তোমরা যে পরিমাণে আমাকে ভালোবাসা দিচ্ছ সেটাই জাস্ট বজায় রেখো তাহলেই আমি খুশি থাকব আর তবুও বলছি এত কষ্ট করে এত দূর থেকে যেহেতু আমার জন্য তুমি পাঠিয়েছ এই গিফটটা তার জন্য তোমায় অনেক 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 থ্যাংকস 
আচ্ছা আমি গিফট খোলার ব্যাপারে না অনেক বেশি এলোমেলো হ্যাঁ আমি বুঝতে পারি না কিভাবে গিফট খুলতে হয় আমি অলওয়েজ মানে প্যাকেট ট্যাকেট পুরো ছিঁড়ে টিড়ে অবস্থা কাহিল করে ফেলি আই সো সরি আর আচ্ছা এইটার ভিতরে আরেকটাও গিফট আছে দাঁড়ো আচ্ছা আমি একটু কমেন্ট পড়তে থাকি সাথে সাথে হলো গিফটাও খুলতে থাকি হ্যাঁ থাইন থাইন মগ আমাকে লিখেছে আমার মেসেজ পাই কি না আচ্ছা তোমার মেসেজ আমি পেয়েছি তো আর হলো আমাকে আর কারা লিখেছে আমাকে লিখেছেন হলো এম ডি নাসির আপু আমার কমেন্ট পড়ছেন না কেন আমি আপনার কমেন্টটা পড়ে ফেলেছি মাসুদ রানা লিখেছে ভাই তুমি এমনি যা সুন্দর তোমাকে শাড়ি পরলে আর চোখ বেরানো যাবে না দাদ সো সুইট থ্যাংক ইউ আপু আপনাদের বাড়ি কোথায় আমার গ্রামের বাড়ি হলো ব্রাহ্মণবাড়িয়া আর আমি থাকি তো ঢাকাতেই আর হোসাইন মোহাম্মদ পারভেজ আমাকে লিখেছেন তারপর এমডি মোরাদ আছেন আমার সঙ্গে এমডি ফাহিম লিখেছে আপনি কি এই টাইমে লাইভে আসেন হ্যাঁ আমি হলো প্রতি শুক্রবার রাত নটা থেকে এগারোটা পর্যন্তই লাইভে থাকি অনলি অন ক্যাপিটাল অফ আমি ফোর পয়েন্ট এইটে ঠিক আছে আর এর মধ্যে এসে হলো আমি অলওয়েজ বক 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 করতে থাকি আচ্ছা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে আমি গিফট খুলতে কতক্ষণ লাগাচ্ছি বিকজ আমি সো সরি ওকে আমি কিছু ভেঙে ফেললাম না ওকে ভাঙি নেই আচ্ছা আমি একা একা আমাকে রেখে আমার মামার চলে গেলেন আমি ঠিক বুঝলাম না কেন আমার সাথে এই অবিচার কিসের জন্য উনি কি চিন্তা করছেন আমি একাধারে এক ঘন্টা কথা বলেই যাব ননস্টপ ভাই আমার সামনে কেউ নাই একা একা কতক্ষণ কথা বলা যায় ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনি আপনি এসছেন আপনার মুখখানা আমি দেখতে পাচ্ছি থ্যাংক ইউ সো সো সুইট মামা আমাকে একটু হেল্প করবেন এই কাগজটা একটু ওইদিকে রাখবেন আমাকে আর কার কেউ লিখেছে আমাকে মোহাম্মদ ইমন ইসলাম লিখেছেন হেই মোহাম্মদ ইমন ফ্রম 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 ব্রাহ্মণবাড়ি আরে হাই ফাই এই জন্য একটু বলি আপনার নামটা শুনেই কেমন যেন একটু কি বলবো মানে বাড়ির টান বাড়ির টান মনে হাউ সুইট আচ্ছা আমি হলো গিফটটা খুললাম ইয়াস আমি গিফটটা খুলেছি অ্যান্ড ফার্স্ট টাইম যেটা দেখতে পাচ্ছি খুব সুন্দর সিকুয়েন্সের হলো একটা মাস্ক দিয়েছে ব্ল্যাক কালারের থ্যাংক ইউ এটা আমার দরকার অ্যাকচুয়ালি মাস্ক আমার দরকার বিকজ আমি প্রতিবার হলো মাস্ক কিনি আর হারাই আর কিনি আর হারাই এবং আরেকটা পার্পল কালারের আই লাভ পার্পল আচ্ছা তুমি কিভাবে জানো বলো তো এই যে আরেকটা হলো মাস্ক দিয়েছেন থ্যাংক ইউ সো মাচ দুটা মাস্ক হয়ে গেছে আম্মা তোমার এখন আর টেনশন করতে হবে না আম্মু আমাকে সেদিন বলছে তোমার জন্য আবার মাস্ক কিনতে হবে আমার এবং একটা টি শার্ট আই গেছে আমি দেখতে পাচ্ছি দাঁড়ো সো সুইট অফ ইউ আচ্ছা টি শার্টটা হলো এটার মধ্যে পড়শি লেখা আচ্ছা নেক্সট এপিসোডে এটা আমি পড়ে আসবো ওকে ডান ইনশাল্লাহ নেক্সট এপিসোড হলে এটাই আমি পড়ে আসবো এবং এই মাস্ক পরে আসবো যদি এসে মাস্কটা খুলে ফেলবো অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সুমো এত সুন্দর কিছু গিফট দেওয়ার জন্য এবং স্পেশালি আমার যেটা পছন্দের সেটা হলো চিঠি ট্রাস্ট মি আমাকে যদি কেউ চিঠি দেয় হ্যাঁ আমি যে কি পর্যন্ত খুশি হই ইউ হ্যাভ নো আইডিয়া নো আইডিয়া মানে এটাতে ওই ওই কাগজের মধ্যে একটা জাস্ট লাইন লেখা থাকলেও সেটাতে আমি খুশি হয়ে যাই বিকজ আমার হাতে কোনো কিছু কেউ যখন লিখে দেয় আমার কাছে এত ভালো লাগে তোমার আমার দূরত্ব শত মাইলের কিন্তু চোখ বন্ধ করলে তুমি আমার পাশে দিস ইজ ট্রুথ আই নেভার ওয়ান্ট টু লিজ ইউ আরিয়ান সুমো দ্যাটস একদমই আমাকে হারাতে হবে না আমি তোমাদের সঙ্গে অলওয়েজ আছি যতদিন বেঁচে আছি ইনশাল্লাহ আমি আছি ঠিক আছে এবং আমি কোথাও যাচ্ছি না অ্যান্ড থ্যাংকস থ্যাংক ইউ সো মাচ লাইক কি বলবো আমাকে কেউ না কোনো গিফট দিলে আমি না বেশি ইমোশনাল হয়ে যাই সো আমি কিছু বলতে পারি না তো সুইট থ্যাংক ইউ সো মাচ সুমো এত কষ্ট করেছো এবং এই গিফটটা অ্যাকচুয়ালি আমার কাছে গিফট না এটা হলো আমার কাছে ব্লেসিংসের মতো এবং তোমাদের কাছ থেকে পাওয়া ভালোবাসা ব্লেসিংসও বলবো না বেসিক্যালি এটা আমি বলবো হলো তোমাদের কাছ থেকে হলো ভালোবাসাটা আমার সো জাস্ট দোয়া করো 
আল্লাহ তালা যেন সবসময় আমাকে ভালো রাখেন এবং সৎ পথে যেন রাখেন এবং সৎভাবে যেন থাকতে পারে একজন ভালো মানুষ হিসেবে যেন থাকতে পারি ঠিক এখন যেভাবে তোমাদের ভালোবাসার একটা জায়গায় আমি আছি এই ঠিক এই জায়গাটাই যেন জাস্ট এই জায়গাটাই যেন আল্লাহ তালা সবসময় আমাকে ভালোভাবেই রাখতে পারেন এবং তুমি 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 জিস কি বলবো তোমাকে আমি বলবো থ্যাংক ইউ সো মাছ সুম থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আর নেক্সট এপিসোডে অবশ্যই ওই যে বললাম এই টি শার্টটা পরিয়ে আমি শো করতে আসব আচ্ছা এবার দেখি কারা কারা আমার সঙ্গে জয়েন করে ফেলেছেন আমার সাথে আরও অনেকে জয়েন করেছেন আর আমাকে থ্যাংক ইউ সো মাচ সুমাইয়া আক্তার লিখেছে তারপর হলো আমাকে লিখেছে হেলাল খন্দকার তারপর হলো সুরাইয়া নুসরাত নীরা আচ্ছা নীরা আমি কি তোমার কোনো কমেন্ট বাদ দিয়ে দিলাম আম সো সরি আর হলো অর্থহীন সজীব আছেন আমার সঙ্গে তারকুল ইসলাম আশিক আছেন এখন আমি যেটা করব সেটা হলো অনেকক্ষণ ধরে যেহেতু বকবক করছি এখন তোমাদের জন্য একটি গান প্লে করে দেবো একটি বা একটির অধিক একের অধিক গান শুনতে থাকো এবং সাথেই থাকো আমার আসছি একটু পরে জাস্ট হেই ঠেন্ড
ভীষণ ভালো আছি আপু ভালো আসুনি আমি ভালো আছি আচ্ছা রাতে খাই শুনি না এখন খাই নেই খাবো নে তারপরে মই আইয়া পড়ছি থ্যাংক ইউ অ্যান্ড আপু ফরিদপুরে আইবা না অবশ্যই আইব না আবো আইবু আচ্ছা আসবো ওকে খুব নাও আচ্ছা আর এই ভাষায় ফরিদপুরের মানুষ কথা বলে দ্যাটস সুইট জানো গত পরশু দিন আমি করোনা ভ্যাকসিনের দ্বিতীয় ডোজ নিয়েছি ভ্যাকসিন নেওয়ার পর দিন আমার জ্বর এসছিল কিন্তু এখন আমি সুস্থ আলহামদুলিল্লাহ আমি গতকালকে নিয়েছি এখন আমার এখন পর্যন্ত অবস্থা খারাপ সিরিয়াসলি আমার হয়তো বা মানে রাতেও ওরকমভাবে জ্বর আসেনি জ্বর জ্বর লেগেছে আজকেও সারাদিন জ্বর জ্বর লাগছে বা টেম্পারেচার গায়ে নেই বাট মেইন প্রবলেমটা হলো যে মানে সারা হাত পা ব্যথা জানি না কেমন যেন লাগছে অ্যাকচুয়ালি নর্মাল না নর্মাল যেরকম লাগে না ইউজুয়ালি যে ভালো লাগছে বা এরকম মানে নর্মালি শরীর যেরকম থাকে ওরকম কোনো কিছুই না বরং খুবই আনকমফোর্টেবল একটা ব্যাপার মনে হচ্ছে আরিয়ান সময় লিখে থ্যাংক ইউ সো মাচ সুন্দর হয়েছে থ্যাংক ইউ অ্যাকচুয়ালি অ্যান্ড ইয়াপ আমি এই যে এখন টি শার্টটা পরে আছি সেই টি শার্টটা একটু আগেই হলো আমি গিফটটা খুললাম আরিয়ান সুমোর কাছ থেকে এই গিফট আমার পাওয়া এবং মাস্কটা এতক্ষণ পরেছিলাম এখন জাস্ট খুললাম থ্যাংক ইউ সুমো অ্যান্ড রাজকন্যা লিখেছে হেই আপি আনহা হাই কি খবর আপনার মিথিল আফরিন লিখেছে যে তোমার তারা দেখো খেলা খুই খেলা খুই খেলা হ্যাঁ 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 তোমার ইয়াংস্টার শোটা আমি দেখি তোমাকে বিচারক সিটে বসলে খুব সুইট লাগে দেখতে আরে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ বেসিক্যালি আমি এই ইয়াংস্টার নিয়ে একটু বলি সেটা হলো ইয়াংস্টারের মধ্যে ডেফিনেটলি আমার থেকে যারা সিনিয়র আছেন টিপু ভাই আমার থেকে অনেক অনেক সিনিয়র লাইক আমি যখন একদম পিচ্ছি বাচ্চা তখন থেকে হলো টিপু ভাইয়া অলরেডি হিজ ফেমাস লাইক হিজ ওয়ার্কিং হ্যাঁ তখনও হয়তো বা আমি গানের গাও বুঝি না আমি ততটাই বাচ্চা তো উনি আমার থেকে ডেফিনেটলি অনেক সিনিয়র অনেক কি বলবো এক্সপিরিয়েন্স সম্পূর্ণ একজন মানুষ এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম প্রতীক ভাইয়ের কথাও যদি বলি উনিও যথেষ্ট এক্সপিরিয়েন্সড এবং আমার কথা যদি বলি যে আমার ওনাদের অনুযায়ী অবশ্য আমার এক্সপিরিয়েন্সটা কম কিন্তু যেহেতু সেই সিটে আমাকে বসানো হয়েছে আমি জাজমেন্টের ব্যাপারে আমি বলি যে দুজন ব্যক্তি যেহেতু আমার পাশে আছেন তো তাই এত সিনিয়র দুজন ব্যক্তি স্পেশালি এত এক্সপিরিয়েন্সড দুজন ব্যক্তির উপরে কোনো ধরনের আমি কথা কখনোই বলি না এবং বলবো না আমার যেটা ওখানে কাজ সেটা হলো যে আমি তেরো বছর আমি তো হলো মিডিয়াতে এসছি যখন ক্লাস সিক্সে পড়ি অ্যান্ড ইটস বিন থার্টিন থার্টিন ইয়ার্স হবে তেরো বছর ধরে হলো আমি এই ইন্ডাস্ট্রিতে আছি গান করছি কাজ করছি স্পেশালি বলবো যে একটু 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 করে শিখেছি যতটুকুই শেখার এখনও শিখছি অনেক শেখার বাকি আছে তো যাই হোক এই শিখতে শিখতে আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে তেরো বছর ধরে এত স্ট্রাগল করে এখনো এখনো স্ট্রাগল করছি হ্যাঁ কারণ স্ট্রাগল করার কারণটা হলো যে যেহেতু আমার ফ্যামিলি মেম্বারের মধ্যে কেউই কখনই ইন্ডাস্ট্রিতে ছিল না কখনোই না আমার জন্য ইন্ডাস্ট্রি এবং এই মিডিয়াটা হলো একদমই নতুন ছিল একদম তখন থেকে একদমই নতুন আমি কিছু বুঝতাম না গানের ব্যাপারে কিছু বুঝতাম না বা ইন্ডাস্ট্রির ব্যাপারে কোনো কিছু বুঝতাম না মিডিয়ার ব্যাপারে কোনো কিছু বুঝতাম না একটু 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 করে আসতে আসতে তেরোটা বছর ধরে হালকা মানে হালকা বলবো না অল্প বলবো অল্প করে 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 তারপর হলো আমি একটু একটু করে এখন জাস্ট বুঝতে শিখছি বা গানের ব্যাপারেও হলো যতটুকু যেভাবে গান গাইতে হয় আমি প্রথমে কিছুই বুঝতাম না আমার হয়তো বা আবেগ দিয়ে আমি গানও গেতে পারতাম না কিভাবে মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়াতে হয় সেটাও আমি বুঝতাম না আমি প্লেব্যাক করতে 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 গানে রেকর্ডিং করতে 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 তারপরে একটা পর্যায়ে এসে একটু একটু শিখতে এখন শুরু করেছি তো তো আমার কাছে মনে হচ্ছে তেরো বছর এত কষ্ট করে যে এই ব্যাপারটা আমি শিখা শুরু করেছি বা শিখেছি আমার কাছে মনে হয়েছে যে এখন যারা নতুন গানে মানে গান যারা শুরু করেছেন তারাও তো হলো আমি যতটুকু দেখতে পাচ্ছি তারাও হলো একদমই নতুন এবং তাদেরও ফ্যামিলি 
ব্যাপারে যদি আমি যখন আমি জেনেছি বা জানতে পারছি যে ওনাদেরও যে খুব একটা যে ফ্যামিলির সবাই যে ইন্ডাস্ট্রিতে আছেন তাও কিন্তু নয় তারা হলো একা একা স্ট্রাগলটা করছে ছোটোবেলা থেকেই করছে তো আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমি যেটা শিখেছি তেরো বছর লাগিয়ে যেটা শিখেছি এত কষ্ট করে যেটা শিখেছি প্রতিদিন একটু 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 করে এই তেরো বছর এক্সপিরিয়েন্সটা আমার কাছে মনে হয়েছে তাদেরকে একটু যদি গাইডলাইন দেয়া যায় এই এক্সপিরিয়েন্স থেকে যদি তাদেরকে একটু হেল্প করা যায় তাই আমি চাই না যে আমি যে পরিমাণে কষ্ট এখন পর্যন্ত করছি এই কষ্টটাও এতটাও কষ্ট কেউ করুক কারণ হলো এক একজন মানুষের মন মানসিকতা এক এক ধরনের সাহসিকতা এক এক ধরনের মনোবল এক এক ধরনের আমি যে পরিমাণে কষ্ট করছি এখন পর্যন্ত তেরো বছর ধরে যে পরিমাণে কষ্ট করে এসেছি হয়তো বা ওনাদের মধ্যে এখন যেটা দেখি পেশেন্সের অনেক অভাব হয়তো বা পেশেন্সের জন্য অনেক সময় হতেই পারে যে এত কষ্ট কেউ করতেই চাইছে না হয়তো বা গানটা ছেড়ে দিতে চাইছে হয়তো বা ওনারা গানই করবেন না এত স্ট্রাগল কে করতে চায় হ্যাঁ বা কেন করব এত কিছু কেন সহ্য করব সেই সব কিছু মিলিয়ে ওনারা যেন এত ভালো ভালো গলাগুলো যেন জাস্ট কোনো একটা কি বলবো একটা বা ঠুনকো কোনো কারণের জন্য বা এত কষ্টের কোনো কারণের জন্য যেন সেই গলাগুলো আমাদের ইন্ডাস্ট্রি থেকে যেন হারিয়ে না যায় তার জন্যই বেসিক্যালি আমার সেই সিটে বসা আমি ডেফিনেটলি খুবই ক্ষুদ্র একজন মানুষ খুবই ক্ষুদ্র একজন মানুষ আমি কারো গানের ব্যাপারে কোনো জাজ করব সেই অবস মানে সেই চিন্তা ভাবনাও আমি করি না কারণ হলো আমি নিজেই আমার গানের শিক্ষার অনেক দূর আমাকে যেতে হবে তো সেই শিক্ষা একজন শিক্ষার্থী হয়ে আরেকজন শিক্ষার্থীকে কখনোই জাজ করা যায় না আমার সেইখানে জাস্ট আমার কাজটা হলো যে আমি আর বাকি দুজনের কথা বলছি না আমি জাস্ট আমার কথা বলছি যে আমার কাজটা সেখানে শুধুমাত্র যে তাদের ফুলগুলোকে একটু সূত্রে দেওয়া এবং আমার এই তেরো বছর যে এক্সপিরিয়েন্স আছে যে কষ্টগুলো জ মানে কষ্টে জড়িত যে এক্সপিরিয়েন্সগুলো আছে যে কষ্টের পরে এসে আমি এই এক্সপিরিয়েন্সগুলো গ্যাদার করেছি সেগুলো জাস্ট এই শর্ট টাইমের মধ্যে তাদেরকে একটু তাদের সাথে হেল্প মানে তাদের সাথে শেয়ার করা এবং এতে করে যদি তাদের কোনো ভালো কিছু হয় তাহলে মন্দ কি তো বেসিক্যালি এটাই হলো আমার মূল উদ্দেশ্য বা মোটো যেটাই বলো না কেন ইয়াং স্টারের মধ্যে অ্যাজ এ জাজ আমি বলবো যেহেতু সেই চেয়ারটায় সেই সিটটায় আমাকে বসানো হয়েছে তো সেই আমি আমার কথা বলছি না সেই চেয়ারটার নামটাই হলো জাজের চেয়ার হ্যাঁ সো সেই চেয়ারটায় যখন কেউ বসবে তখন আমি না চাইলেও আমার নামটা হলো জাজের জাজ হয়ে যাবে যদিও ওই যেটা আগেই বললাম কারো গানের ব্যাপারে জাজ করার সেই ক্ষমতা বা সেই সাহস আমার এখন অব্দি হয়নি কারণ আমি নিজে এখন একজন শিক্ষার্থী তো শিক্ষার্থী হয়ে কখন এটা করব না কিন্তু আমি যেটা করব সেটা হলো এখনকার সময়ে যে পরিমাণে যে যে স্ট্রাগল করে করতে হতে পারে হ্যাঁ এক একটা এক একটা সময় হলো এক এক ধরনের স্ট্রাগল থাকে এখন হলো ইউটিউবের যুগ এখন হলো সব কিছু সোশ্যাল মিডিয়ার মধ্যে সব কিছু খুব রাতারাতি ভাইরাল হয়ে যাওয়ার একটা যুগ রয়েছে এই যুগের মধ্যে এসে কিভাবে নিজেকে সংযুক্ত রাখতে হবে কিভাবে নিজেকে পেশেন্সের মধ্যে কাজগুলো করতে হবে গানের সাধনা করতে হবে সেই ব্যাপারটা এবং ভালো গানের সাথে কিভাবে থাকতে হবে সো সেই ব্যাপারগুলো যেহেতু এখন আমি ফেস করছি আমার কাছে মনে হয়েছে যে কারেন্টলি যে যেই ব্যাপারগুলো যে পরিস্থিতির মধ্যে যে যখন পড়ে তার মধ্যে সেই পরিস্থিতি নিয়ে এক্সপিরিয়েন্সটা হয়তো বা একটু বেশি বাস্তবমুখী হয় তো আমি যেহেতু এই বাস্তবমুখী এক্সপিরিয়েন্সগুলো নিয়েই রয়েছি তার জন্য আমি এই জায়গাটার থেকে তাদেরকে হেল্প করার ট্রাই করি এবং গাইড করার ট্রাই করি গানের ব্যাপারে দ্যাটস ইট দ্যাটস হোয়াট আই ডু অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইউর appreciations and all your love guys thank you it really means a lot and uh, i love you Apu. i love you too dear and sm uh, shami mingbali you're so sweet thank you so much and সুরাইয়া নুসরত মিরা লিখেছে মনে রেখো প্রিয় আসবো খুব তাড়াতাড়ি হঠাৎ চমকে দিব তোমাকে এসে আমি চাই তোমরা আমাকে হঠাৎ হঠাৎ এরকম ভাবে এসে চমকে দাও এবং আমিও চমকে যাই কিছু কিছু চমকে যাওয়াটা আসলে খুব সুখের এবং খুব আনন্দের আর জুয়েল রানা লিখেছে সেম দ্যাটস ও সুইট আর আমাকে লিখেছে হলো জুয়েল রানা আছেন আমার সঙ্গে মোহাম্মদ ইমন ইসলাম লিখেছে What's up, sister? Take love. Thank you. I am a kili kitchen. Hello. Hi, Porsche. Come on. That's all. Alhamdulillah. Vision. Bhala. Chhi. Ita ki. Miss ka Mahamud Roman. Right? Thank you. And I am a ki. I am a kili kitchen. Hello. 
শুভ কামনা রইল তোমার জন্য থ্যাংক ইউ সো মাচ আফ্রিন আমার মিতা তুমি জানো আমার নামে কিন্তু আফ্রিন ছিল এখন হলো আফ্রিনের বদলে এহসান দেয়া হয়েছে বাট দ্য থিং ইস ছোটোবেলায় আমাকে আফ্রিন নামে ডাকতো অ্যান্ড আমাকে আরও লিখেছে হলো মোহাম্মদ রাজ না রুকুনের জামান খান খুব সুন্দর লাগছে আপু আপনাকে থ্যাংক ইউ সো মাচ আর মির ফাহিম আহমেদ লিখেছে হাই আপু আমি তানভীর হাই তানভীর নারায়ণগঞ্জ থেকে কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভীষণ ভালো আছে তানভীর আপনার কি অবস্থা জুয়েল রানা আছেন আমার সঙ্গে তারপর হলো আমার সঙ্গে আরও আছেন হলেন আল আমিন রাজীব হাই সিনোরিটা হ্যালো কেমন আছে তুমি আলহামদুলিল্লাহ ভীষণ ভালো আছে এখন উইক তিন ডেজ দেখতে পারি থ্যাংকস তুমি আরও বেশি বেশি শো করবে হ্যাঁ উইকে তিন দিন কিভাবে আমি তো শুক্রবারে আসি আমি তো ও ইয়াস আর টিভিতে দুই দিন আর হলো এখানে একদিন রাইট ইফ আই এম নট রং আচ্ছা বা বেশি বেশি শো করবে বাড়ি আচ্ছি লাগতে হ্যাঁ অমিত কুমার গানটি প্লে করবেন প্লিজ অবশ্যই আমি ট্রাই করবো গানটি প্লে করে দেওয়ার অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ফর ইয়ার সুইট রিকোয়েস্ট এম ডি তুফান সুরাজুল লিখেছেন লাভ ইউ সো সুইট ওকে থ্যাংক ইউ এটা আই গেস তুমি সেপারেটলি লিখতে চেয়েছো অ্যান্ড আমাকে সোরাইয়া নুসরত মিয়া লিখেছে আল্লাহ তোমাকে খুব ভালো রাখুক সব সময় এ দোয়া করি আমি আলহামদুলিল্লাহ আর আরেকটা যে ব্যাপার সেটা হলো শুধুমাত্র আমি নিজে ভালো থাকলেই না আমি ভালো থাকব তখন যখন আর কি আমি সবাইকে নিয়ে ভালো থাকতে পারবো তোমরা তোমরা যারা আছো আমার আশেপাশের সবাইকে নিয়ে সো আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে সবসময় সুস্থ রাখুক সুন্দর রাখুক ঠিক পথে রাখুক এবং ভালো রাখুক সেটাই হলো দোয়া করছি আর আমাকে আরও কারো লিখেছেন আমাকে লিখেছেন হলেন সুমাইয়া আক্তার আবারও লিখেছেন তারপর হলো আমাকে নিরা আছে উত্তরা থেকে আছি বাহ তুমি তো আমার তাহলে পড়শি হও নিরা তাই নাকি এই হলো ব্যাপার না আচ্ছা আমাকে মোহাম্মদ ইমন ইসলাম লিখেছেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া এসে ঘুরে যাও আমি তো প্রায় আসি ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে আমার কিছুদিন আগেও যাওয়া হয়েছে ইনশাল্লাহ নেক্সট টাইম আবার আসলে অবশ্যই আমি চেষ্টা করব জানিয়ে যেতে পলাশ রায় লিখেছে ভালোবাসি দ্যাটস ইউ সুইট অফ ইউ ব্রাদার অ্যান্ড আমাকে সুমন লিখেছে নাইস নেই মাপু থ্যাংক ইউ আর লাভ ফ্রম নরসিন্দি সুমাইয়া আক্তার লিখেছেন থ্যাংক ইউ মিথিল আফরিন লিখেছেন আমিন আমিন অ্যান্ড আমাকে লিখেছেন আফনান সুমন আমাকে লিখেছে জি সুমাই আক্তার আমি মিথ্যা বলবো না আমি চেষ্টা করি হয়তো বা সব মানে ফাইভ টাইমস হয় না বাট আমি চেষ্টা করি দ্যাটস 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 অ্যান্ড আমি চাই না যে এই ব্যাপার নিয়ে কখনো মিথ্যা বলতে আর সুরাইয়া নুসরাত নিরা লিখেছে চলে আসবো তোমার বাড়িতে বুঝছো একদম আই উইস সো হ্যাপি ইনশাল্লাহ অ্যান্ড আমাকে আরফিন আরিয়ান লিখেছে হাসি ইয়াস খুশি বলেন অ্যান্ড নিরা আমাকে লাভ 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 লিখেছেন তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে এটা কে লিখেছে ইব্রাহিম এম ডি ইব্রাহিম লিখেছেন থ্যাংক ইউ সো মাচ আর জুয়েল রানা জি এটা বাদাম গান আমি জানি আমি শুনেছি মন ভুইলা গানটি প্লে করে দিয়ে অবশ্যই আমি ট্রাই করবো আর ফ্রেন্ড নট বুলজুর ফ্যান লিখেছে হাই হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আমার কমেন্ট পড়ো না যে এই যে আমি তোমার কমেন্টটা পড়ে দিলাম যে অ্যান্ড মুন্না লিখেছে ডিয়ার আপি ইয়াস ডিয়ার ব্রাদার টামি অ্যান্ড আমাকে মোহাম্মদ ইমন ইসলাম লিখেছেন লাভ আওয়ার ফ্রাই দ্যাটস ইস উইট অফ ইউ থ্যাংক ইউ আর তর্নব হাসান লিখেছেন তর্নব রাইট অন্য হুম তর্নব হাসান লিখেছে কেমন আছো আপু আলহামদুলিল্লাহ ভীষণ ভালো আছি আর হলো আমাকে আরও লিখেছে হলো কে কেটা আর আরফিন আরিয়ান লিখেছে আপু আমি তোমার সাথে দেখা করতে চাই অবশ্যই দেখা করতে পারবে তোমরা সবাই আমার সঙ্গে দেখা করতে পারবে আমি যেহেতু প্রতি শুক্রবার এখানে চলে আসি রাত নটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত আমার এখানে শো চলে সো তোমরা যদি চাও অবশ্যই ক্যাপিটাল লাভ এম নাইটি ফোর পয়েন্ট এইটে চলে আসতে পারো এবং আমার সঙ্গে দেখা করে নিজেতেই পারো আই ডোন্ট হ্যাভ এনি প্রবলেম উইথ দ্যাট ওকে সো তুমি অবশ্যই তোমাদের সাথে ইনশাল্লাহ আমার দেখা হয়ে যাবে অ্যান্ড লাস্ট সংটি আমাকে ডেডিকেট করে প্লে করো প্লিজ এটা নিরা লিখেছো অবশ্যই আমি সেটাই করব আর 
শ্রাবণী আক্তার লিয়া লিখেছে আপু আমার কমেন্টটা পড়ো না প্লিজ আমি যে পড়ে দিলাম তো এম ডি ফাহিম ইসলাম সাইম সিয়াম আমাকে লিখেছেন বন্ধু তো সবারই থাকে তবে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে পারার মতো বন্ধু খুবই কম থাকে একদমই এটা সত্যি কথা আর তরণব আমাকে লিখেছে আপু আমি ফার্স্ট দেখছি তাই নাকি তুমি দুই বছরে ফার্স্ট আমাকে দেখছো এখানে আর্জিং মানে আর্জি হিসাবে That's nice, not bad. <laughs> okay, I can take it all. Pradish Shukrubar, I can't tell you. Inshallah, I wish you a good day. I hope. Afnan Islam, Afnan Islam, Shumon, I'm going to click it. I'm going to click it. I'm going to click it. Thank you so much. Arfin, Achya, Aryan, Arfin, Aryan, I'm going to click it. 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 অ্যান্ড আমাকে আর কারা কারে লিখেছেন আমাকে নাট বোল্টের ফ্যান লিখেছে আমি আরিয়ান চাঁদপুর থেকে সবার নাম আরিয়ান না ভেরি নাইস শিপনরা লিখেছে পড়শি তুমি এত ভালো কেন শোনো তোমরা এত ভালো তোমাদের সঙ্গে আমি খারাপ হতে পারি বলো আর হলো আমাকে লিখেছে নাট বোল্টের ফ্যান আবারও লিখেছে এই রে এত লিখলে আর বাকিদেরকে একটু জায়গা করে দেন প্লিজ পিপ পিপ বাকিদেরকে যাদের জায়গা করে দেন ওনারা কমেন্ট করতে পারছেন না সাইট প্লিজ ইয়াস পেয়ে গেছি ওকে আমাকে ঢাকার কিং লিখেছে আপু ইউর সুখিয়ার থ্যাংক ইউ সো মাচ শ্রাবণী একটা লিয়া লিখেছে আপু আমার কমেন্টটা পড়ো না প্লিজ আমি পড়ে ফেলেছি মাত্র মুগ্ধ মৌ লিখেছে এই পাখি কেমন আছে আলহামদুলিল্লাহ ভীষণ ভালো আছি নাট বুলটি লিখেছে নো 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 ওয়াই 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 পলাশ রা লিখেছে আপু তোমার একটা গান শুনতে চাই একটু পরে অবশ্যই আমি একটা গান প্লে করে দিব বিকজ আজকে গান শোনানোর মতো সময়টা খুব একটা পাবো না গ্যাস আর আমাকে মোহাম্মদ মুন্না লিখেছেন তুমি এত কিউট কেন টুপুস ওকে থ্যাংক ইউ আর আপু টাইম পাই না স্টাডি নিয়ে বিজি থাকে খুব তরণব তাহলে ইচ্ছে ওকে হুম কোনো সমস্যা নেই বিকজ আগে হলো পড়াশুনো তারপরে হলো সব কিছু ঠিক আছে পড়াশোনা ঠিক করে করো ইনশাল্লাহ তারপর যখন ফ্রি টাইম পাবে তখন হলো আমার শো শুনবে ঠিক আছে আর আমাকে লিখেছেন তুমি কখন আসো আমি আসি প্রতি শুক্রবার রাত নটায় আমি এখানে ইন করি হলো পৌনে নটার দিকে অ্যান্ড নটার থেকে আমার শো স্টার্ট হয়ে যায় অ্যান্ড এগারোটার দিকে আমি চলে যাই দ্যাটস ইট আপু তোমার বেস্টুর নাম কি আমার বেস্ট ফ্রেন্ডের নাম আমার বেস্ট ফ্রেন্ড হলো তিনজন আছে তিনজন হলো আমার বেস্ট ফ্রেন্ড আছে মানে বেস্ট ফ্রেন্ডস অ্যান্ড বলতে পারো বেস্ট ফ্রেন্ড তো একজনই হয় বাট আমার ক্ষেত্রে তিনজনই হয়েছে একজন হলো আমার আম্মু একজন হলো লড়া একজন হলো হানজালা অ্যান্ড আমাকে আর কারে লিখেছে হ্যাঁ জাহিদ হাসান এম ডি জাহিদ হাসান লিখেছে পি 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 হ্যাঁ আমি আমি তোমার তোমার কমেন্ট পড়তে পারছি দেখতে পাচ্ছি তুমি সাইট পেয়েছ এই যে এদিকে আর একটু ডানে 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 এই যে পারফেক্ট হ্যাঁ কী অবস্থা তোমার বলো মিথিলা ফ্রেন লিখেছেন আরে তুই না যাও আর আমাকে সুরাইয়া নুসরাত নিরা লিখেছে লাভ ইউ বলো না প্লিজ ওকে লাভ ইউ সো মাছ নিরা অ্যান্ড আমাকে আরও লিখেছেন মুগ্ধ লিখেছে হাসি হাসিতে পাগল হয়ে যাই উফ আ হাই রে থ্যাংক ইউ জাহাঙ্গীর আমাকে লিখেছেন আচ্ছা তারও তো এই এই মাত্র কারা কার লিখেছেন এটা একটু দেখে নিচ্ছি আচ্ছা চশমাতে তোমাকে বেশি সুন্দরী আচ্ছা তুমি বেশি সুন্দরী তাই বুঝি আচ্ছা ঠিক আছে নেক্সট টাইম থেকে আমি চশমাটা পরেই আসবো ডোন্ট ভারি আর ইয়ান অপু লিখেছে হ্যালো আপু কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভীষণ ভালো আছি শ্রাবণী একটার আমাকে লিখেছে আপু তোমাকে শুধু লিয়া বলে ডেকো ও আমাকে শুধু লিয়া বলে ডেকো আচ্ছা ঠিক আছে লিয়া অবশ্যই অ্যান্ড ও পড়শি এই নাট বলতু তো আমার কমেন্ট হারিয়ে দিচ্ছে জাহাঙ্গীর আলম একদম একদম হারা যাবে না একদম আপনাকে হারিয়ে দিলেই কি আপনি হেরে যাবেন বলেন আপনি ওনাদের মানে ও নাট বোল্টুর ফ্যানকে দেখিয়ে দেন যে আপনিও পারেন কমেন্ট করতে রেডি সেরি গো আর হলো কারা কারা লিখেছে আমাকে তাহসান লিখেছেন তাহসান আহমেদ নাহিদ লিখেছে আপু তুমি তুমি হ্যাঁ তুমি খারাপ কেন বেশি মিষ্টি হলে আবার তিতা হয়ে যায় তাই মাঝে মাঝে একটু একটু ঝাল হতে হয় হ্যাঁ একটু খারাপ হতে হয় বুঝছো অ্যান্ড সুরাইয়া নুসরাত নিরা লিখেছিল ফিটু আপু 
एंड लव यू थ्री इनफिनिटी আর আমি রাজীব লিখেছে সেনারিটা দেখা হলো প্রিভিয়াস উইক তোমার করা কোয়েশনে আনসার ডিটেলস বলবো ওয়াজ ওয়াজ মাই কোয়েশন অ্যাকচুয়ালি আই ডোন্ট রিমেম্বার আচ্ছা আমাকে একটু এখন বলো তো আমি কি আমার কোন কোয়েশন ছিল প্লিজ আমাকে বলো আমার রাতে ঘুম হবে না অ্যান্ড রাজীব প্লিজ বড় বা আমাকে ওকে অ্যান্ড আমাকে আর কারা কারা লিখেছে আমাকে লিখেছেন হলো জাহাঙ্গীর লিখেছেন তারপর হলো রাইজা আমাকে লিখেছেন থ্যাংক ইউ সো মাচ রাইজা অ্যান্ড ইমন লিখেছে আপু তোমার ব্রাউন বোর্ডের বাসাটা এক্স্যাক্টলি কোথায় এই রে আমি আমার আমি এখন এখানে যেখানে থাকি এই বাসার ঠিকানাই আমি ঠিক মতো কাউকে বলতে পারি না আর আমার বাড়ির ঠিকানা আমি কীভাবে বলি বলো তো আমি এতটুকু জানি যে একটা ছোট একটা চিকন রাস্তা অনেক অনেক বেশি চিকন থাকে তারপর যখন যাই যাওয়ার পরে হলো অনেক রিক্সা থাকে তারপর হলো রিক্সার পরে হলো আবার বাড়ির সামনে হলো গাড়িটা রাখতে পারা যায় তারপর ঠিক তার ডান পাশে একটা ছোট্ট দোকান আছে তারপর বাড়ির ভিতরে ঢুকে যাই ইয়াস এতটুকুই আর কিছু পারবো না সরি মৌ লিখেছে ডিয়ার তোমাকে ব্ল্যাক তাই কিউট লাগছে থ্যাংক ইউ সো মাচ আর হলো আমাকে চাঁদপুর এসে ইলিশ খেয়ে যাবেন দাওয়াত রইল খলিল মৃধা অবশ্যই ইনশাল্লাহ অ্যান্ড আমাকে লিখেছে মিথিলা লিখেছে আমাকেও সাইড দাও প্লিজ হ্যাঁ প্লিজ সবাইকে একটু সাইড করে দিন মানে সাইড করে দিন বলতেছে মানে সাইড দিন সবাইকে একটু সাইড দিন ওনারা একটু কমেন্ট করুক একদম হ্যাঁ এটা ঠিকানা হ্যাঁ এটাই ঠিকানা আমি এতটুকুই পারি এটাই যে পারছি এটাই অনেক কিছু আল্লাহ আচ্ছা নাট বলতো স্নান লিখেছে প্রত্যেকটা জিনিসের একদম নিজস্ব একটা সৌন্দর্য আছে তুমি কি সেটা অনুভব করতে জানো আমি জানি কি না জানি না কিন্তু হলো অনুভব করার চেষ্টা করি আর আমাকে তারপর এম ডি ইব্রাহিম আচ্ছা উনি কাকে লিখে চাচা যান সাইড দিলাম এগিয়ে যান থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আর কারা কারা আছে লাস্ট সংটা কিন্তু আমাকে ডেডিকেট করবো অবশ্যই নিরা আমি একদম ভুলিনি অবশ্যই আপনি তুমি আর টিভিতে কি শো করো বলেন না আমি আর টিভিতে যে শোটি করছি সেটা হলো ইয়াংস্টার একটু আগে সেটা নিয়ে কথা বলছিলাম ইয়াংস্টার হলো একটি ট্যালেন্ট হান শো এবং এখানে যারা যারা কন্টেস্টেন্ট রয়েছেন ওনারা গানের অ্যাকচুয়ালি এখানে বারো থেকে বাইশ বছরের মধ্যে যারা যারা রয়েছেন মানে যারা যারা কন্টেস্টেন্ট রয়েছেন প্রত্যেকের বয়স হলো বারো থেকে বাইশের মধ্যে তো আমি একজন ক্ষুদ্র মানুষকে আসলে সেই জাজের একটা চেয়ার তিনটা চেয়ারের মধ্যে একটা চেয়ারের মধ্যে বসানো হয়েছে যদিও একটু আগেই বললাম যে কাউকে কারো গানকে জাজ করার মতো ক্ষমতা বা দুঃসাহস আমি করি না সাহস আমার নেই বেসিক্যালি কারণ আমিও এখনও খুবই ক্ষুদ্র একজন মানুষ এবং আমি এখনও শিখছি আমি যেটা করি যদি হলো চেয়ারটার নাম হলো জাজের চেয়ার তাই হলো হয়তো আমার নামটা জাজ হয়ে গেছে সেখানে গিয়ে কিন্তু একদমই আমি হলো জাজমেন্ট মানে জাজমেন্টের ব্যাপারটা আমার মাথার মধ্যে একটু কমই আনি যেটা করি সেটা হলো তেরো বছর ধরে আমি যতটুকু শিখেছি বা শিখছি সেটাই হলো আমার সামনে যারা যারা গান গাইতে আসেন তাদের মধ্যে আমি সেই ব্যাপারগুলো শেয়ার করার চেষ্টা করি এবং তাদের মধ্যে যে ভুলগুলো আছে একজন শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে সেই ভুলগুলোকে একটু ধরিয়া দে ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি যেটা নাকি ইন ফিউচারে তাদের জন্য ভালো হবে এবং যেই হেল্পটুকু হয়তো বা আমি প্রথম থেকে পাইনি হয়তো বা না অ্যাকচুয়ালি আমি এতগুলো বছরে আমার নিজের থেকে হলো সেগুলো বুঝতে হয়েছে অনেক কিছু আছে নিজের থেকে শিখতে হয়েছে অনেক কিছু আছে কষ্ট করে শিখতে হয়েছে তো এই ব্যাপারগুলো আমি চাই না যে এই কষ্ট ওনারা করুক এতগুলো বছর ধরে একদমই চাই না কারণ পেশেন্স লেভেল অনেকেরই কম থাকে তো এই পেশেন্সটা যদি না থাকে তাহলে অনেকে এত ভালো ভালো গলা থাকা সত্ত্বেও পেশেন্সের অভাবে হয়তো বা ওনারা গানটা ছেড়েও দিতে পারেন তো আমি চাই না যে ইন্ডাস্ট্রি থেকে একটা ভালো গলা চলে যাক তার জন্য আমার যে এক্সপিরিয়েন্স আছে এই ক্ষুদ্র সময়ের এই ক্ষুদ্র দিনের যতটুকু এক্সপিরিয়েন্স আছে সেটা আসলো শুধু ওনাদের মধ্যে আমি জাস্ট ওনাদের সাথে অ্যাকচুয়ালি আমি শেয়ার করি এবং আমার আমার মতে ওনাদের ফিউচারের জন্য যতটুকু ভালো হবে ততটুকু একজন ওয়েল উইশার হিসেবে যতটুকু আমাকে গানের গানের জন্য যতটুকু 
help kora dorkar ami she help tukui kori that's what i do only and amake aro kara likheche thank you dhakar king ar amake aro likhechen holo ei natpur to ebar ashlei tumi kauke side dichcho na bujho আপু আজকে আমার বোনের মেয়ে হয়েছে দোয়া করব বা মাসাল্লাহ 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 অবশ্যই অনেক দোয়া রইল আর আমাকে আরো কারা লিখেছেন এটা আমি অবশ্যই দেখব আচ্ছা এই শো কবে কবে হয় শোটা কবে কবে হয় সেটা তোমরা অবশ্যই জানতে পারবে আমি মানে আর টিভির এই শোটা কবে কবে হচ্ছে সেটা জানতে পারবে তোমরা আমার ফেসবুক ফেসবুক পেজের থেকে ফেসবুক পেজ হলো মানে আমার যে ফ্যান পেজটা আছে সেখান থেকেও তোমরা জানতে পারবে পড়শি নামের যে ফ্যান পেজটা আছে সেটা দেখবে ভেরিফাই করা আছে ভেরিফাই কিভাবে বুঝবে যারা যারা জানো না তাদেরকে একটু বলছি যে আমার নামের পাশে পিও আর এস এইচ আই এই নামের পাশেই দেখবে নীল রঙের একটা টিক মার্ক দেওয়া আছে হ্যাঁ ব্লু কালারের একটা টিক মার্ক দেওয়া আছে সো সেটাই হলো আমার পেজ ফ্যান পেজ সো সেখানে আমি শেয়ার করে দিই কখন প্রোগ্রামটি দেখানো হচ্ছে এবং সেই প্রোগ্রামটি তোমরা দেখতে পারবে টিভিতেও দেখতে পারবে এবং ফেসবুকেও দেখতে পারবে মানে ফেসবুকের মাধ্যমে তোমরা দেখতে পারবে আর আমাকে আরও অনেক লিখেছে কিন্তু এখন আমি যেটা করব সেটা হলো যে অনেকক্ষণ ধরে তো বক 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 করছি এবার আমার কাছে মনে হচ্ছে যে একটু টাটা পাইবে করা উচিত কি কারণ ঘড়ি সময় কিন্তু আমাকে যেটা বলছে যে এখন আমাকে টাটা পাইবে এটা করতে হবে সো তোমরা সবাই খুব ভালো থেকো আজকে অনেক কথা বলেছি অনেক বক বক করেছি এবং তোমাদের কথা আমি শুনেছি যদিও নাট বলটু একটু হয়তো বা শুনতে দেয়নি বাট ইটস ওকে হ্যাঁ ওপরও জ্যাম মানে দেখো এখানে পুরো জ্যাম লাগিয়ে দিয়েছে সো ট্রাফিক জ্যামের মধ্যে থেকেও আমি তোমাদেরকে খুঁজে খুঁজে বের করে তোমাদের সবার কথার আমি আনসার দেওয়া ট্রাই করেছি যেগুলো পারিনি সেগুলোর জন্য আমি আসলেই সরি ইনশাল্লাহ নেক্সট এপিসোডে আবারও চলে আসলে আমি অবশ্যই ট্রাই করব তোমাদের কমেন্টগুলো পড়ার জন্য জাস্ট দোয়া করার জন্য নেক্সট এপিসোডে আবারও হাসতে হাসতে চলে আসতে পারি এবং তোমরা সবাই খুব ভালো থাকো একদম দ্যাটস ইম্পর্টেন্ট যেন আমি হাসতে হাসতে চলে আসতে পারি ওকে সো সবাই সু সুস্থ থেকো খুশি থেকো হাসিতে থেকো ভালো থেকো সুন্দর থেকো এবং সাথেই থেকো ক্যাপিটাল অফ এমনারি ফোর পয়েন্ট এইটের ওকে সো আজকের মতো এখানেই টাটা এখানেই বাই বাই এখানেই গুড নাইট আল্লাহ হাফেজ টেক কেয়ার